uh, miongoni mwa changamoto ambazo uh, wakati tunafunga maonesho kwa siku ya kwanza kwa Arusha tumekutana changamoto kubwa kama tatu ambazo zinaonekana kila mwanafunzi in one way or another anaonekana kama inajirudia rudia na sisi kama global normally tunachopaswa kuangalia ni kwamba jambo lolote linalojirudia rudia kwa mwanafunzi tunalitan kwa changamoto jambo lolote linalojirudia rudia kwa mwanafunzi sasa moja ya jambo ambalo limejirudia kwa mwanafunzi ni eligibility eligibility hapa kuna shida sasa kwa nini naandika eligibility kwa sababu kuna maneno wanafunzi wanayatamka ambayo nikiyajumlisha ninapata neno eligibility mwanafunzi anakuja anakuambia mimi nina e s e halafu anakuuliza na qualify dho anapaswa kuelewa lakini ana changamoto hiyo kuna mwanafunzi anakuambia mimi nina d e d ama d s d alafu anakuuliza na qualify mwingine anakuambia ukimuuliza huyu umesoma combination gani nimesoma p c b kwa hiyo physics ana e chemistry ana s halafu uh, kwenye upande wa biology ana e ila anakuuliza na qualify mwanafunzi amesoma p c b physics ana d chemistry ana s lakini biology ana e swali lake la msingi na qualify lakini na qualify kwa mujibu wa TCU ndo swali na qualify kwa mujibu wa TCU mwingine anakuja anakuambia sasa mimi nimesoma p c b lakini physics kwa bahati mbaya na s halafu chemistry nina d na biology nina d na mimi nimepata pointi nne nataka kusoma mbbs na qualify si ndio eh ana pointi nne lakini ana physics s ana chemistry d ana biology d ila ana pointi nne na qualify nataka kusoma mbbs mwingine anakuja anakuambia mimi nina pcb lakini physics ninayo e alafu chemistry ninayo f alafu biology ninayo c ndivyo ukimchukulia pointi c na pointi e anajenga hoja amepata pointi nne lakini chemistry ana f swali lake nina qualify ndo maswali yanavyokuja kwa hiyo sasa hii ni mfano tu wa PCB lakini most ya wanafunzi kwa sababu wanafunzi wa science ndio wenye shida hii kubwa lakini most ya wanafunzi anakuja na combination ambayo inawezekana ame balance point ila kwa bahati mbaya core subject zimekataa kuna mwanafunzi ana balance point na core subject zinakubali lakini end of the day anataka ku lead kwenye career ambayo haimqualify yani yani ame balance point ame balance uh, ame balance principle lakini mwisho wa siku anataka kufanya kitu ambacho hakiendani kabisa na msingi wa alichokuwa amekibalance kwenye performance yake sasa kwa sababu na hisi kuna kuwa na changamoto nadhani the most important ni bora tu share hizi eligibility ama hili swala la mwanafunzi kafaulu ama hakufaulu kwa mtazamo mimi nilionao what is better na ni msingi upi tuwe nao ili tuanze kuchukua kategori kwa utaratibu upi ili mwanafunzi ya qualify kuingia chuo kikuu popote duniani kuna mambo ya kuzingatia kwanza inabidi tu understand kwanza inatakiwa entry criteria za chuo tuachane kwanza na neno point gani imebalance vipi a a nyi tuacheni mwanafunzi ana qualify ikiwa kama amemaliza form 6 na 
ame meet minimum principle anazozihitaji huyu ni wa kwanza amemaliza form 6 na ame meet minimum principle zinazotakiwa kwa ni minimum principle zinazotakiwa ni nini zinatakiwa minimum principle mbili lakini kwenye core subject okay amequalify huyo hiyo tutachambua baadaye kwanza kwani hiyo ni nini namba mbili mwanafunzi amequalify sio a level amequalify kwa diploma na ame meet minimum point ama the GPA ambayo inampelekea ku, ku, kuingia kwenye kozi anayotaka kwa hiyo hii ni kategori ya pili ya entry criteria kumjoi ni choki kuu kwanza ame meet kidato cha sita ila sio tu kidato cha sita aka meet minimum two principle na sio tu minimum two principle katika core subject leading to course anayotaka kuisoma ili la kuzingatia lakini la pili mwanafunzi kasoma diploma kwa ana qualification ya diploma lakini diploma hiyo ni ya ile course ama ame meet performance minimum performance ya intended course anayotaka kuisoma lakini on related career hiyo usika namba tatu mimi sina diploma wala mimi sina form 6 hamna shida amemaliza form 4 ama amemaliza form 4 na akamaliza form 6 alivofika form 6 hakukidhi minimum point zilizokuwa zinatakiwa akasoma foundation program akasoma foundation program ambayo ikampelekea ku minimum eligibility criteria ya kozi anayotaka kusoma na kwa foundation hiyo ambayo ni recognize kwa hiyo nchi ambayo ameichukulia either kama ni Tanzania manake ameichukulia Open University na ame qualify ama kama ni Malaysia ama kama ni Uingereza ama kama ni Canada ama kama ni popote lakini ni foundation program ambayo inatambulika na nchi husika na mamlaka husika na ame meet minimum pass ya foundation hiyo ambayo inamqualify kuwa eligible kujoin degree. Hii ni condition ya tatu mwanafunzi inampeleka degree. Ya nne Mwanafunzi amefanya pre-university. Mwanafunzi amefanya pre-university. Mwanafunzi huyu kafanya pre-university na ame meet minimum point ambazo zinatakiwa kwa yeye kujoin kuelekea chuo kikuu. Mwanafunzi amesoma pre-university. Sawa, hakuna shida. Condition ya tano Mwanafunzi huyu amequalify either ni pre-university ama ni foundation wakati mwingine huitwa degree pathway. Kulingana na neno linalotumika kwenye nchi hiyo, unaweza ukakuta halijatumika neno pre-university, unaweza ukakuta halijatumika neno foundation, lakini ametumia neno degree pathway. Ikiwa ametumia degree pathway, maana yake alitakiwa kabla ya kujoin degree alitakiwa kuunga program fulani baada ya kuiunga hiyo program impe nafasi ambayo ndo tunaita eligibility kujoin kwenye program fulani kwa walimpa condition ni lazima ufanye degree pathway sasa hivi ni vitu na kila nchi ina utaratibu wake kwa hiyo hizi ni condition tano za haraka haraka kwa wanafunzi ambao either amemaliza kidato cha nne amemaliza kidato cha sita na kwa njia moja ama nyingine akili yake anafikiria kwa nini ni sijoin level ya chuo kikuu hapa sijaongelea kabisa kujoin level ya diploma ninaongelea vigezo ambavyo vinaweza vya kiithibati vya kimatokeo ambavyo vinaitwa eligibility entry criteria vimruhusu mwanafunzi kujoin course ya degree ndio hapa ambazo tunazozichambua kwa hiyo ikiwa ni pointi hii ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano kuna pointi ya sita ambayo inawahusu wanafunzi majirani zetu kwa mfano Kenya hapa tunaongelea advanced level lakini kwa upande wa DEF tukimuongelea tu Kenya ama tukamuongelea Zambia ama tukamuongelea Malawi ama tukamuongelea South Africa kuna baadhi ya nchi 
kwa njia moja ama nyingine kwa mfano utakichukulia hizi zinazotuzunguka tumchukulie tu Kenya yeye unaweza ukashindwa kwa mfano leo wakati tunafanya process tumekutana na vyeti vya Kenya mwanafunzi anakuja na graduation certificate ya form 4 lakini sisi tunamlazimisha ni lazima afike form 6. No thank you. Katika nchi yake yeye level ya education anaotakiwa kumalizia ili ajoin chuo kikuu ni kidato cha nne. Lakini kidato hiki cha nne it's an equivalency to matokeo yetu sisi ya form 6 ambacho cheti chake kinamruhusu kwa kutumia minimum point fulani aweze kujoin level ya chuo kikuu maana yake sio kila cheti cha form 4 kinachotoka Kenya kinaqualify kuingia chuo kikuu no thank you ila kuna minimum grade ambayo inatakiwa iangaliwe ili iweze kuqualify same to south africa south africa pia ambao ninaona pia wanafunzi wengi tunawapokea kwa wanafunzi kutoka South Africa unamkuta naye hivyo hivyo wana general certificate ambao ni kidato cha nne lakini kwa njia moja ama nyingine inamqualify kujoin moja kwa moja level ya degree but the most important thing there ni kuangalia the minimum pass inayotakiwa iwe imemqualify kujoin chuo kikuu sasa hapa tusipokuwa makini hapa tusipokuwa makini every time mnakuwa kwenye maonesho halafu mnarudi md hebu tuangalie hapa hebu huyu mwanafunzi na qualification hii kwa hiyo mimi nitakachokifanya hizi ni kwa baadhi tu lakini nikiwaangalia Zambia nikiwaangalia Malawi Malawi hawana form 1 paka form 6 wana form 1 mpaka form 3 halafu wakifika form 3 wanaanza form 5 na form, form 4 na form 5 alafu imeishia ime hapo education system yao. Kwa ukitaka kumtafuta mwanafunzi kutoka Malawi ambaye ana form 4 ya miaka minne halafu na form 6 ya miaka miwili unaweza usimpate. Na hata jina analolitumia wakati mwingine hatumii kwamba hii ni ordinary level na hii ni advanced level. Anatumia labda ni low secondary na hii ni high secondary. Kwa in one way or another ukimfuata Zambia ana methodology zake, ana maneno yake anayoyatumia. Ukimfuata sijui wapi ana maneno yake anayoyatumia. Kwa hiyo ninadhani tunachotakiwa kukiangalia ni neno entry criteria yani kitu gani ambacho kwa kila aina ya cheti tutakachokipokea cha msingi kukizingatia kujoin kwenye level inayofuata hapa kuna ambao sasa wanakwalify kujoin kwa level ya certificate kwani wao waliangalia nini kuna wanaokwalify kwa level diploma kwani wao waliangalia nini kuna wanaokwalify kwa level degree ndio hawa ambao tunawachambua kwamba kwenye level ya degree ni kitu gani ambacho tunapaswa kukiconsider kwa haraka haraka baada tu ya kupokea matokeo ili wanafunzi waweze na wao badala ya kuuliza uliza waweze tu automatic vichwani kwao akishika tu matokeo yake anajua kabisa for sure hapa mimi nimekuwa na minimum criteria ya kujoin jambo fulani tunaenda sawa pamoja na kwamba kuna pointi hizo nimeziangalia hebu nao tuangalie kwani ni condition zipi tunazopaswa kuziconsider kwanza kumpokea mwanafunzi anaelekea chuo kikuu ni condition zipi zipi ambazo tunatakiwa kuziconsider tunatakiwa kuziconsider wakati tunapotaka ku make ku make decision kwa kuangalia result zao ili tutoe maamuzi kwamba huyu mwanafunzi yuko eligible kujoin university moja tunapaswa kuconsider mwanafunzi yeyote anayetakiwa kuwa qualified kujoin level ya chuo kikuu kwanza lazima awe na minimum two principal kwanza ni lazima awe na minimum two principal kwani principle ni nini kwani principle ni nini principle inaweza kuwa ni a ama b ama c ama d ama e 
All these are principle. His is ote. Ni principle. Zina tofautiana point. Kwa condition ya kwanza inasema mwanafunzi huyu ni lazima awe ana minimum two principle sio tu minimum two principle kuna maneno yakaongezeka kidogo hapo katika core subject minimum two principle za masomo ambayo yanampelekea yeye kujoin kwenye core subject anazo ama, ama kujoin kwenye career anayotaka kwa ni minimum principle ya core subject ni minimum principle ya core subject Kwa subject zinazompelekea yeye kwenye ku choose the career anayohitaji sasa ini condition ya kwanza kwa hiyo kwa hiyo minimum two principle principle ni nini kwa concept sio minimum two principle concept ni minimum two principle katika core subject zinazompelekea katika kuchuzi keria ya kozi anayotaka hapa kwa mfano nimesoma C B G lakini chemistry kwa bahati mbaya chemistry kwa bahati mbaya nina S ila biology nina D halafu geography nina C Mwanafunzi huyu ana minimum two principle hii na hii kwa sababu tumesema principle ni kati ya A B C D na E Huyu biology ana D na geography ana C Ikiwa biology ana D na geography ana C kwanza ame qualify with two principle sasa haya maneno katika core subject kwani masomo hayo ni yapi kafaulu kafaulu biology kafaulu na geography kafaulu biology kafaulu na geography lakini chemistry amefeli sasa hapa kuna kuachana mmoja anasema nataka nisome medical courses medical courses na 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 qualify kwa maana ukiangalia principle counselor mwingine anasema no ha qualify kwa nini ha qualify kwa sababu the core subject amefaulu geography and biology na inawezekana amefaulu geography and biology hata biology basi tusiipe d biology tukaipa e kwa hiyo ana pointi tatu ukijumlisha ana pointi moja isoke okay, ame qualify lakini mwingine anasema ingekuwa ni mimi kwa nini huyu mwanafunzi nisingempa environmental environment sasa counselor wanabishana ana qualify kwa medical ama ana qualify kwa environmental lakini tuangalie katika kwa subject hizi ni subject zipi ambazo zinampelekea wewe ku make decision ya kumpa kozi ya keria. Ukiona huyu mwanafunzi amefanya vizuri kwenye geography na hili sio somo ambalo keria yake ni medical. Lakini mwanafunzi huyu masomo ambao keria ni medical yawezekana ni biology na chemistry. Lakini masomo yale ambayo keria ko ni medical ndio kafeli hakufanya vizuri mwanafunzi huyu kama counselor unaamua kutumia hekima na kusema no thank you basi mwanafunzi huyu nitamsaidia kumtolea maamuzi achague kozi kulingana na keria ambao ni for future lakini kwa keria hii for future mimi ninadhani nitasaidia kumpa mwanafunzi huyu environmental o nitampa kozi nyingine yoyote ambayo ni related kwa sababu ninaona kwenye baadhi ya masomo yake mengine amefanya vizuri this is how tunapotumia neno co subject lakini at the same time kwenye ku choose career anayotaka kusoma kwa kwanza minimum principle anazo 
lakini minimum principle peke yake hakikuruhusu kwa sababu pia unaweza ukamkuta mwanafunzi wa PCM halafu kwenye PCM physics ana F then chemistry ana B mathematics ana C ukasema kwa nini nisimchukue mwanafunzi huyu kwa kutumia minimum two principle kwa nini nisimchukue mwanafunzi huyu mwenye B na C ya chemistry na mathematics nimpeleke engineering no thank you utakosea ukiamua kutumia principle kuwa ndiyo decision hapana unaamua kutumia two principle lakini bila kujisahau neno core subject katika keria anaotaka kuichukua sasa ukiangalia keria kwa mwanafunzi wa PCM kama keria ni engineer we have to consider the physics sijui kama tunaelewana kama keria ni engineer we have to consider the physics lakini kama ni masomo mengine ambayo ni basic science na they are not related to engineer ah kwani nani amesema chemistry na mathematics kafeli still chemistry na mathematics kafaulu lakini hakufaulu kwa yeye kusoma engineering kwa sababu physics anaonekana amefanyaje amefeli kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia neno principle hizi mbili lakini kwa kuangalia maneno core subject yanayo relate na keria mwanafunzi anaotaka kufanyaje kuchukua hii ni condition ya kwanza muhimu ya kuzingatia condition ya pili muhimu ya kuzingatia baada ya two principle anakuambia unapaswa ku consider a point based point point based kwa sababu hapa ni lazima uwe una minimum requirement ah okay kwa hiyo kumbe unaweza ukawa na two principle lakini minimum point kazikosa kivipi tumesha sema kwa kwa na zinategemeana tumesha sema kwa kuangalia upande wa minimum two principle ya kwanza kwamba principle inaweza kuwa ni a principle inaweza kuwa ni b principle ni c principle ni d principle ni e principle ni a uh, no this is e hapo ndo kuna principle huyu ana pointi tano huyu ana pointi nne huyu ana pointi tatu huyu ana pointi mbili na huyu ana pointi moja ila s ana sifuri pointi tano mwanafunzi anaweza kuwa ana tu principle ukiacha tu principle bila kusema with a minimum with a minimum of four point inawezekana ukammislead kwa hiyo hatutakiwi kutumia tu neno minimum two principle duniani duniani hakuna mtu anayekataa kwamba mwanafunzi akiwa na two principle hakolify kujoin chuo kikuu hakuna anayekataa duniani kote mwanafunzi yeyote anayekuwa na two principle ana qualify kujoin chuo kikuu lakini mwanafunzi atakayekuwa na two principle dunia inatofautiana kwenye neno two principle ziwe na pointi ngapi dunia inatofautiana kila sehemu utakuta wana condition zao kwa mfano two principle hizi e zinaweza kuwa ni principle hizi e ukichukua kwa mfano mwanafunzi ana PCB physics ana e chemistry ana e biology ana s kidunia mwanafunzi huyu ana qualify to join to join the bachelor program ikiwepo ikiwepo MBBS hata sisi tunaamini hivyo ila kwa kuwa kila nchi ina condition hapa kwa Tanzania hatuwezi kumchukua i ambaye ni moja tukamchukua na i mwingine ambaye ni moja 
ukijumlisha unapata mbili ukamchukua na s ambaye ni 0.5 kwa sababu kidunia mwanafunzi akiwa na 2.5 minimum point ana join chuo kikuu as, as long as awe na minimum point 2.5 sasa katika masomo yake huyu mwanafunzi ana e mbili na s moja maana yake tukiongelea point base automatic ana minimum ya 2.5 na ana qualify kuingia chuo kikuu but kidunia kila region ina mamlaka zake sisi Tanzania hatukatai kuwa e na e ni principle lakini condition yetu inasema utakapokuwa na minimum ya 2 principle jitahidi ziwe pia zinaunga minimum point 4 katika masomo mawili ni condition sasa mtu anaweza kusema ha lakini sina tu principle yes you have na ndio changamoto ya kubishana na wanafunzi sina tu principle ndio unayo lakini chuo kikuu cha nje kimenipatia admission ndio wakupatie the challenge is wamekupatia admission ukiwa na minimum point sio sasa principle wamekupatia admission ukiwa na principle umepata lakini point lakini point waka consider 2.5 ambayo kwa wanafunzi wao kwa mifumo yao wana qualify ila kwa mfumo wetu kwa point zetu principle zile zile mbili zinakuhitaji ukusanye point 4 sasa kwa mfano nina PCB physics nina E chemistry nina D nina D lakini biology nina C nikitumia principle mbili E ni principle D ni principle na C ni principle lakini hii ni principle mbili yenye pointi mbili na hii ni principle yenye pointi tatu lakini hii ni principle yenye pointi moja condition inaniambia ninatakiwa nipate pointi nne minimum katika masomo mawili ambayo yatanipelekea kwenye core subject ya kiria yangu aha okay kwa hiyo kumbe ninachoweza kufanya hapa nikichukua b ambao ni c nikachukua na e ya physics ni kweli nikichukua c pamoja na e hapa ninapata pointi nne nina qualify kwa nina uwezo wa kuchukua kozi ninayoitaka kwa kutumia kwa kutumia c ya biology na kutumia e ya physics na nikapata pointi nne ila mwanafunzi huyu huyu akitaka kutumia c ya chemistry chemistry akitaka kutumia d ambayo d ya chemistry physics ana moja hii ni option one lakini akitaka kutumia physics moja ukijumlisha na chemistry tatu mbili huyu mwanafunzi atakuwa na pointi tatu pointi hizi tatu mwanafunzi huyu hakolify kwa kutumia matokeo haya haya kwa sababu ametaka kutumia core subject kuwa ni chemistry pamoja na physics inamleta pointi tatu. Kwa ukitaka kutumia chemistry na physics ikiwa core subject zako ama keria yako inakulazimisha utumia masomo mawili. Ikiwa unataka kutumia masomo mawili you are not qualified to join. Ila haina maana, ila haina maana wewe huna minimum two principle. Minimum two principle unazo lakini zimeshindwa kufikisha pointi nne. Kwa hiyo lazima uconsider nitatumia biology na nitatumia physics ama nitatumia chemistry na nitatumia biology kwa sababu chemistry kwa condition ya tatu maana yake ninaweza nikatumia chemistry ambayo ni D mbili na nikatumia biology ambayo ni C tatu nikawa na pointi tano na nika qualify sasa sisi kama watu wa admission we really need to train them we really need to train them ili wanafunzi wasiendelee kuhisi kama nina principle point ama kama nina principle mbili 
na chuo kikuu cha nje kimenikubali ni kweli chuo kikuu cha nje kimekukubali kwani nani amesema hakikukubali kimekukubali the problem is unakwenda kwenye chuo kikuu cha nje ambacho condition yao wanataka minimum 2.5 lakini condition ya nchini kwako wanataka usiwe na minimum ya 4. Point. Sasa inawezekana nje wakakubali na wakakupa admission. Confusion kwa wanafunzi wetu iko hapa. Anakuletea matokeo alafu anakuambia nimequalify. Halafu anakuletea na admission. Anakuambia nimekwisha process mwenyewe. Unachotakiwa kunisaidia we nisaidie process ya visa mimi niendelee. Ukikubali kumsaidia process ya visa huyu mwanafunzi ni kweli ataruhusiwa kujoin hicho chuo kikuu lakini tunapokwenda kutafuta no objection certificate kutoka TCU watasema huyu mwanafunzi mbona haja qualify sio kwamba haja qualify kwa sababu hana principle haja qualify kwa sababu principle zake mbili haziwezi kuunga point nne. na ikiwa haziwezi kuleta point nne, is a challenge na mwanafunzi wakati mwingine anakutengenezea argument. Kwa nini unaikataa E ambayo ina pointi moja? Mbona ukichukua mwenye C na E ni qualified? Sawa, ni kwa sababu C ni tatu, ukijumlisha na E ni moja unapata pointi nne. Kwa hiyo huwezi ukachukua D plus E kwa sababu D ni mbili lakini ni principle na E ni moja ukijumlisha utapata tatu. Hapa ni vyema sana kwa wanafunzi ku understand hii concept kwa sababu asipoweza ku understand hii concept wanafunzi wengi wanaokwenda nje changamoto sio point wao wanachokiangalia mimi admission nimepata ni kweli admission lazima u pate kwa sababu vyo vikuu vyote nje mwanafunzi akiwa na principle mbili unaruhusiwa kwenda lakini je tunakwenda kuperformu nje ya nchi for good no thank you ikiwa kama tunategemea siku moja kurudi wanafunzi wetu nchini ni lazima kuwafundisha wanafunzi wetu kwamba listen ni bora ukualify kwa mwanafunzi kuwa na pointi nne ukasome hiyo course lakini sasa kwa mfano mwanafunzi manake hapa napo kuna changamoto ndogo sasa mwanafunzi huyo anakuambia Nina pointi tatu. Nina pointi tatu. Yaani nina D halafu nina E. Hapa na pointi mbili, hapa na pointi moja. Sasa confusion inawapata wapi wanafunzi? Anakuambia ikiwa nina mbili pointi moja, nina pointi tatu. Lakini katika two principle. Two principle. Nina pointi tatu katika two principle. Ina maana unataka kunikwalify kwamba mimi na mwanafunzi wa kidato cha nne ni sawa kwa sababu nikiwa na pointi tatu, i'm not allowed to join university kwa kusoma nini bachelor so i'm not allowed to join university kwa kusoma bachelor kwa hiyo unaniambia i have to use my form 4 certificate kwa maana yake pamoja na division 3 yangu pamoja na division 3 yangu na division 1 yangu ya olevo unanirudisha nikasome na mwanafunzi wa kidato cha nne, tena mbaya zaidi mwenye D kuanzia nne. kwa sababu huyu ana qualify for diploma huyu ana qualify for diploma kwa ikiwa nitakwenda kumchukua mwanafunzi wa D nne, na ndio confusion ya wanafunzi na ugomvi wao halafu at the same time anakuambia kwa hiyo mimi naenda kusoma na mwanafunzi mwenye D nne, ambaye ni qualified for diploma nje ya nchi at the same time mimi nilikuwa na division 1 yangu o level na nimekuwa na division 3 a level ama nimekuwa na division 2 a level ambayo kwa bahati mbaya nimejikuta nina B ya somo fulani halafu nina E ya somo fulani maana yake mwisho wa siku pointi zangu zimenileta kuangukia kwenye division 2 ya mwisho ina maana unaniambia um, mimi nina qualify kwenda kusoma sawa sawa na mwanafunzi wa o level no thank you hapa hapa kuna option kuna baadhi ya university kulingana na kozi zinasema as long as 
as long as sisi mfumo wetu wa nchi yetu mwanafunzi anapomaliza kidato cha sita akishindwa kuqualify kuingia degree the only option with our education system huyo mwanafunzi ni diploma jibu la mwanafunzi huyo utamwambia yes unapaswa kuanza na diploma kwa kutumia matokeo ya kidato cha nne lakini mwanafunzi huyu mwenye pointi chini ya nne ambaye anakuambia sitaki kwenda kusoma na mwanafunzi wa kidato cha nne kwa sababu sioni kama ni sawasawa lakini kama mwanafunzi anakuambia mimi sitaki unamwambia kwa option kwa sababu option zetu zipo unampeleka kwenye nchi ambayo itamruhusu ku upgrade kwamba wewe una matokeo ya form 4 jumlisha una matokeo ya form 6 ambayo yameshindwa kupata minimum ya pointi nne haina maana wewe ni mwanafunzi unayekuwa sawa sawa na mwanafunzi wa kidato cha nne ila unachotakiwa kufanya uta top up uta top up with either foundation program ambayo leading to bachelor o utaanza o utaanza na pathway na pathway foundation leading to bachelor ama mwanafunzi huyu unaweza ukamwambia utaanza na pre university reading to bachelor ama mwanafunzi huyu anaweza kuanza na preparatory preparatory course leading to bachelor lakini hapa kuna cha kuzingatia sisi kama counselor hapa kuna cha kuzingatia U, kwa sababu ameshindwa kwa bahati mbaya kupata minimum point nne kulingana na policy ya nchi unaompeleka kulingana na condition ya chuo kitakachompokea kuna vio vinasema na kuna policy ya nchi inasema as long as ameshindwa ku qualify kuwa na minimum criteria point nne kwenu huku kwangu sina mfumo wa foundation huku kwangu nina mfumo wa diploma mwanafunzi huyo akiamua ku opt kwenda kwenye nchi hiyo automatic anataka kuanza na diploma no objection ila haimzui mwanafunzi huyo kumuuliza kansola wala haikuzui kansola kumshauri mwanafunzi huyo kwamba mimi nadhani ikiwa kama you are too much concern na kusoma miaka mitatu mingine ya diploma lakini kuna nchi ambazo mifumo yao inakuruhusu kwa matokeo yako kufanya preparatory course ya mwaka mmoja leading to the career you want to take ni sawa sawa na ku upgrade hiyo program ama namba mbili kuna nchi inakuruhusu kufanya preparatory ambao tunaita ni foundation ya mwaka mmoja ukimaliza inakuruhusu kujoin kuna nchi zina mfumo wa kutumia pre university zinakuruhusu kujoin lakini kuna zingine wanatumia mfumo wa neno pathway leading to bachelor zinakuruhusu kwenda na hizo program zote unaweza ukazikuta ni mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu lakini is a professional pathway ambazo zina lead mwanafunzi kwenda kusoma maandalizi ya kwenda kusoma the main cause aliyokuwa anahitaji sasa ni lazima sisi kama council kuwa makini hapa kwa sababu kuna mzazi unaweza kumwambia direct mpeleke mtoto akaanze na diploma lakini ukiangalia capacity ya mzazi ukiangalia capacity ya mzazi maybe kwa kutumia age ya mwanae ama kwa kutumia resource za finance ama kwa kutumia time ya cause ama kwa kutumia sababu nyingine yoyote kuna mzazi anaweza akasema no thank you mimi kulingana na condition mbalimbali 
na mwanangu inawezekana alikushafanyaga pia kurudia huko olevo ama huko primary based na age yake ama kulingana na uwezo wa kifedha ama kulingana na time ambao mwanangu atasoma hiyo kozi ninamuona mwanangu huyu anaweza kuchukua muda mrefu sana kumaliza degree yake ushauri wangu mimi mzazi akasema ninaomba niende kwenye hiyo kozi ya mwaka mmoja as long as mwanangu hakufeli na hakukosa principle mbili ila principle zake za kuleta pointi nne ndio zimepungua kidogo basi naomba to top up the preparatory course to top up the foundation course to top up the pathway course hapa kwenye either pathway ama foundation ama preparatory ama foundation yenyewe uh, pathway foundation preparatory ama pre university cha kuconsider hapa cha kuconsider hapa kwa huyu mwanafunzi ni kuangalia which country inayo accept mifumo hii ili mwanafunzi huyu akatop up ila usimruhusu mwanafunzi aende katika nchi hizi eti akasome foundation peke yake mwaka mmoja halafu akimaliza alete cheti chake ndio kifanyiwe equivalency ukimshauri hivi you are very wrong tunachotakiwa kumshauri ni kwamba hii foundation yake hii preparatory course yake hii pathway yake hii pre university yake elid elid the bachelor ambayo anataka kusoma kama bridging course iliyomu upgrade kutoka kwenye levo moja kuingia kwenye levo nyingine tukifanya hivi tutakuwa tumewatendea haki hawa wanafunzi na akirudi kwa mfumo huu maana yake mwanafunzi huyu atakuwa anapewa equivalency certificate kwa sababu alikwalify kwa aina ya kozi na entry criteria iliyokuwa inahitajika akwalify nayo anaruhusiwa kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu ni kwamba sio tu kwenu mwanafunzi wa aina hii yeyote ambaye tunaona kabisa ama anaona ana changamoto na neno point zake anashindwa kuzitafsiri anashindwa kujua kwamba yuko kwenye position ipi mwanafunzi ambaye kwa njia moja ama nyingine haelewi kwamba hiki kitu akitoa maamuzi kwake ni sawasawa ama sio sawasawa kitamsaidia for her future or for his future ama hakitamsaidia mwanafunzi wa aina hiyo awasiliane na global education link kwa ajili ya kumsaidia na kumuelekeza juu ya hiki either amepata confusion ya ndani ama amepata confusion ya nje ya nchi tutaweza kumsaidia na kumuelekeza what to do